నమస్కారం అండి ఈ వీడియో ద్వారా మనము సమస్యాత్మక భూములైన చౌడు నేలలు సున్నపు నేల యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి మనం ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం భారతదేశంలో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మంది రైతులు వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి ఉన్నారు రైతులు మంచిగా దిగుబడి పొందాలంటే వాళ్ళు పాటించే యాజమాన్య పద్ధతుల్లో పాటు నేల తల్లి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అయితే రైతన్నలు తాము పండించే అన్ని నేలలు సరిగా ఉండట్లేదు కొన్ని కొన్ని నెలలు చౌడు నేలలు కొన్ని నేలలు సున్నపు నేలలుగా ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు మనము వాటి పరిరక్షణ గురించి తెలుసుకుందాము ఎందుకంటే ముందుగా వ్యవసాయము దాని అనుబంధ రంగాలకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం అగ్రి ఇన్ఫో తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వీడియోలు కనుక మీకు నచ్చినైతే లైక్ చేయండి ఇతరులతో షేర్ కూడా చేసుకోండి ముందుగా చౌడు నేలలు మన రాష్ట్రంలోనే కాక దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో చాలా రకాల భూములు సమస్యాత్మకంగా మారుతున్నాయి అయితే ఈ సమస్యాత్మక భూముల్లో గల రకాలు వాటికి చేపట్టవలసిన యాజమాన్య పద్ధతుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సమస్యాత్మక భూముల గురించి తెలుసుకున్నట్టయితే మొదటగా చౌడు నేలలు ఈ చౌడు నేలల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి మొదటగా తెల్ల చౌడు లేక పాల చౌడు ఈ తెల్ల చౌడు లేదా పాల చౌడు నేలల్లో నేలపైన తెల్లటి పొరలాగా ఈ చౌడు అనేది పేరుకొనిపోతుంది కావున దాన్ని తెల్ల చౌడు లేదా పాల చౌడు అని పిలుస్తారు ఈ నేలల్లో లవణ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే నాలుగు డెసిసి మెల్స్ కన్నా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ నేలలు తెల్ల చౌడు నేలలుగా మారుతాయి ఈ నేలల్లో లవణ పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఈ నేలలు నీటిని తీసుకోలేవు ఈ నేలలు నీటిని తీసుకో కాబట్టి మొక్కలు కూడా నీటిని తీసుకోలేవు కావున మొక్కలు నీటిని తీసుకోవు కావున వివిధ రకాల సూక్ష్మ పోషక లోపాలు మనకు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ పంట పొలంలో నీరు ఉన్నా కూడా మొక్క తీసుకోలేని పరిస్థితి దీన్నే ఫిజియలాజికల్ డ్రాట్ అనేది కూడా పిలుస్తారు ఇలాంటి పొలాల్లో మనం విత్తనాలను విత్తినా కూడా అవి మొలకెత్తవు మొలకెత్తినా కూడా అవి సరిగ్గా పెరగవు పెరిగినా కూడా అవి మనకు కావాల్సిన సాంద్రతలో అంటే మనం ఎన్ని విత్తనాలు వేస్తే అన్ని మొలకలు రావాలన్నట్లు చాలా తక్కువగా అక్కడొకటి అక్కడొకటి మొలుస్తూ ఉంటాయి అయితే ఈ తెల్ల చౌడు నీళ్ళ యొక్క యాజమాన్య పద్ధతులు మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటగా ఈ చౌడు నీళ్ళలో లవణాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి లవణాలను తగ్గించుకుంటే చౌడు అనేది తగ్గిపోతుంది ఏ చౌడు నీళ్ళు అయితే మనం యాజమాన్య పద్ధతులు చేపట్టాలనుకుంటున్నామో ఆ నీళ్ళ పైన ఉండే తెల్లటి చౌడుని పాలతో గీకి ఆ మట్టిని అంతా బయట పారబోయాలి దీని ద్వారా అక్కడ ఉండే లవణాల తీసివేసిన వాళ్ళ పంపుతాము మనకున్న పొలాన్ని అంతా చిన్న చిన్న మడలుగా చేసి దాంట్లో రెండు రెండు రకాల కాలువలను చేసుకోవాలి ఒక కాలువ ద్వారానేమో మంచినీటిని ఇవ్వడానికి ఇంకో కాలువ ద్వారానేమో మురుగునీటిని బయటికి పంపడానికి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మడిలో నీటిని బాగా వదలాలి తర్వాత ఆ మడిలో దమ్ము చేయాలి దమ్ము చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన పొలంలో ఉండే లవణాలు అనేవి నీటిలో కరుగుతాయి కావున ఆ లవణాలు నీటిలో కరగడం ద్వారా నీరు మన భూమిలో ఇంకుతుంది ఏ నీరు అయితే మన భూమిలో ఇంకదో ఆ నీటిని మురుగునీటికి కాలువ ద్వారా మనం బయటికి పంపాలి ఈ విధంగా మూడు నాలుగు సార్లు చేసినట్లయితే లవణ పరిమాణం అనేది మన భూమిలో చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఈ తెల్లచౌడు నీళ్ళల్లో క్లోరైడ్కి సంబంధించిన ఎరువులని మనం వాడకూడదు అనగా పొటాషియం క్లోరైడ్ అమోనియం క్లోరైడ్ వంటి ఎరువులని మనం వాడకూడదు అమ్ల గుణాలు కలిగినటువంటి అమోనియం సల్ఫేట్ లేదా యూరియా వంటి ఎరువులను వేసినట్లయితే ఇవి ఈ చౌడు నేలల్లో కూడా బాగా పనిచేస్తాయి ఇన్ని యాజమాన్య పద్ధతులు మనం చేపట్టిన తర్వాత మొదటి పంటగా మనం వరిని వేసుకోవాలి వరి ఏంటంటే మనకి చౌడు పొలాన్ని కొంతవరకు బాగా తట్టుకుంటుంది దాని కొరకు మనం వరిని వేసుకోవాలి వరి పంట అయిపోయిన తర్వాత మనం పంట మార్పిడి కింద పచ్చి రొట్టె ఎరువులైన జనుము జీలుగ పిల్లి పెసర వంటి వాటితో మనము పంట మార్పిడి చేసుకోవాలి ఈ పచ్చి రొట్టె ఎరువులని మనం రొటా పెట్టడంతో భూమిలో కలేదు నిన్నట్లయితే ఈ చౌడు నీళ్ళను కొంతవరకు మనము తగ్గించుకోవచ్చు ఈ పాల చౌడు నీళ్ళల్లో మనం వేసే ఎరువుల మోతాదుని కొంతవరకు పెంచి వేసుకోవాలి అంటే ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ వరకన్నా మనం ఎక్కువగా ఈ పాల చౌడు నీళ్ళల్లో వేయాలి ఇరవై కిలోలు ఒక ఎకరానికి జింక్ సల్ఫేట్ని మనము ఆకర్దుక్కులో వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడైతే మనకి మంచినీరు లేకుండా ఉప్పునీరు మాత్రమే మనం సాగునీటికి వినియోగించినట్లయితే అలాంటి నీళ్ళల్లో చౌడును తట్టుకునే వరి రకాలైన దీప్తి సోమశిల ఎంటియు రెండు ఏడు ఒకటి ఆరు వంటి రకాలు కొద్ది వరకు చౌడును తట్టుకొని మనకి మంచి దిగుబడిని ఇస్తాయి ఈ తెల్ల చౌడు నీళ్ళల్లో అసలు ఈ పప్పు జాతి పంటలైన కందులు మినుములు పెసర్లు వంటి పంటలు సరిగా పెరగవు కావున తెల్ల చౌడు నీళ్ళల్లో ఈ పప్పు జాతి పంటలు వేసుకోకపోవడమే మంచిది ఇంకొక యజమాన్య పద్ధతి విషయానికి వచ్చినట్లయితే మన తెల్ల చౌడు కలిగిన పొలాల్లో 
భూమిని అంతా బోధలు సాల్వ్గా చేసుకోవాలి ఎక్కడైతే బోధలు ఉంటాయో ఈ ఉప్పు అనేది పైన ఆ బోధల పైన పేర్కొంటుంది కాబట్టి మనం సాల్వ్లో విత్తనాన్ని విత్తినట్లయితే తెల్లచోటు నుంచి కొంతవరకు మనం మన పంటని తప్పించి కొంతవరకు అధిక దిగుబడులు పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకొక యాజమాన్య పద్ధతికి వచ్చినట్లయితే ఏ విత్తనాలను అయితే మనము నాటుకుంటామో ఆ విత్తనాన్ని రెండు నుంచి మూడు గంటలు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టినట్లయితే ఆ విత్తనాలకి మనము ఈ చౌడు పో ఈ తెల్ల చౌడును తట్టుకునే లక్షణాలు పెరిగి మన పంట సరిగా పెరుగుతుంది ఇంకొక సమస్యాత్మక నేల వచ్చేసినట్లయితే చూసుకున్నట్లయితే కారు చౌడు లేదా నల్ల చౌడు ఈ నల్ల చౌడు నేలలు మనకి నల్లగా కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఈ నెలల్లో మార్పిడి చెందు సోడియం అనేది పదిహేను శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ సోడియం రెండులు ఏం చేస్తాయంటే మట్టి రెండులను విడగొడతాయి ఈ సోడియం రెండులు మట్టి రెండులను విడగొట్టడం వల్ల నీటిని లోపలికి పీల్చుకునే గుణం అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది అదే మనం ఎండాకాలంలో చూసుకున్నట్లయితే పైన ఉప్పులాగా నల్లగా గట్టిగా మారిపోతుంది అలాగే వానాకాలం చూసుకున్నట్లయితే మెత్తగా మనం కాలు పెట్టిన వెంటనే జరిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ నెల ఈ నల్ల చౌడు నెలల యొక్క యాజమాన్య పద్ధతులను చూసుకున్నట్లయితే మనం మార్పిడి చెందే సోడియం మనము ఇంతకుముందుకు పదిహేను శాతం కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా దాన్ని పదిహేను శాతం కంటే తక్ తక్కువ చేసుకున్నట్లయితే ఈ నెలలు నల్ల చౌడు నెలల నుంచి మంచి భూములుగా మార్చవచ్చు దానికోసం మనము మనం మన పొలాల్లో కాల్షియం ఎరువులు అని బాగా వేసుకోవాలి కాల్షియం జిప్సంలో బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి జిప్సం వంటి ఎరువులను వేసుకోవాలి జిప్సం ఎంత వేసుకోవాలనేది మనం భూసార పరీక్షలను బట్టి మోతాదును వేసుకోవాలి ఒకవేళ మనము భూసార పరీక్షలు చేయించుకున్నట్లయితే ఒకటి పాయింట్ రెండు నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఆరు టన్నుల జిప్సంని ఒక ఎకరాకి చొప్పున వేసుకోవాలి ఈ పద్ధతిని ఎట్లా చేయాలంటే మనం ముందుగా మన పొలాన్ని చిన్న చిన్న మళ్ళులుగా చేసుకొని జిప్సం ఎరువులను వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము నీటిని నిండుగా పెట్టేసి దమ్ము చేయాలి దమ్ము చేసిన తర్వాత ఆ నీటిని ఐదు నుంచి ఆరు రోజులు ఉంచేసి ఆ నీటిని మురికి కాలువల ద్వారా తీసేయాలి పశువుల ఎరువులను కూడా నాలుగు టన్నులు వేసుకుంటే కారు చోడు అనేది బాగా తగ్గుతుంది ఇటీ నెలల్లో మనం వేసుకునే రసాయనిక ఎరువులను ఇరవై శాతం వరకు పెంచి వేసుకోవాలి అలాగే ఆకరిదు కిలో ఇరవై ఐదు కేజీల జింకు సల్ఫేట్ని కూడా వేసుకోవాలి ఇన్ని యాజమాన్య పదవులు చేపట్టిన తర్వాత మనము మొదటి పంటగా వరిని వేసుకున్నట్లయితే మనకి వరి పొలం అనేది కొంతవరకు మనం చోడును తట్టుకుంటుందని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా అలానే ఇప్పుడు కూడా వేసుకోవాలి అయితే వరిని నాటినప్పుడు లేత నారు నాటకుండా ముదురు నారుని మనం చౌడు నెలలో నాటుకున్నట్లయితే ఈ నల్ల నల్ల చౌడు సమస్య బాగా తగ్గి రైతన్నలు అధిక దిగుబడులు పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇలాంటి యాజమాన్య పదవులు చెప్పడం ద్వారా రైతన్నలు తమ సమస్యాత్మక భూములైన చౌడు పొలాలని తగ్గించుకొని మంచి దిగుబడులు పొందడానికి అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం అగ్రి ఇన్ఫో తెలుగు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన సలహాలను కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి థ్యాంక్